ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ റെസിപ്പിയായ നവാബി പനീർ കറിയാണ് അതിനു വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ബട്ടർ കസൂരി മേത്തി ഗരം മസാല പെപ്പർ പൗഡർ കൊറിയാണ്ട പൗഡർ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം തൈര് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പനീർ രണ്ട് വലിയ സവാള അരിഞ്ഞത് കാഷ്യൂനട്ട്സ് ഗ്രീൻ ചില്ലി കറുവപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക ക്യൂമിൻ സീഡ്സ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓയിലും ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഓയിലൊന്ന് നന്നായി ചൂടായി വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കറുകപ്പട്ട രണ്ട് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ഒരു ടീസ്പൂൺ ക്യൂമിൻ സീഡ് എന്നിവ ആഡ് ചെയ്യുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂമിൻ സീഡ് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെറുതായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും സാധാരണ ജീരകമാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പെരുംജീരകമല്ല ജീരകമൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് മൂത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ സവാള ആണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം വരെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് സവാള ഒന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നന്നായിരിക്കുക ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സോളം സവാള ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് കാഷ്യൂനട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു കപ്പോളം കാഷ്യൂനട്ട്സ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ തിക്നെസ് ഒക്കെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാഷ്യൂനട്ട്സിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ബദാമും ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ എരിവിന് അനുസ അനുസരിച്ച് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാം ഒന്നുകൂടി നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക പോകുന്നതുവരെ പച്ചമണമെല്ലാം മാറി നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ടു മിനിറ്റോളം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കുക
ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ കറിക്ക് എത്ര ഗ്രേവി വേണമോ അത്രയും വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നന്നായി തിളച്ചു വന്ന ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ കൂട്ട് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു മിക്സറിലേക്ക് മാറ്റാം നന്നായി തണുത്ത ശേഷം മാത്രമേ അരച്ചെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവിയാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഗ്രേവി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം തിളപ്പിച്ച വെള്ളം അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തിളപ്പിച്ച വെള്ളം മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇത് തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം എണ്ണ ഒക്കെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നതുവരെ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇടുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മണം വരും കൂടി നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അടുത്തതായി അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഗ്രേവി നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് പെപ്പർ പൗഡറിന്റെയൊക്കെ അളവ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഗ്രേവി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ പനീറാണ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പനീറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീറാണിത് ഒന്നുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പനീറിട്ട ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ മസാലയെല്ലാം പനീരിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു ലിഡ് വെച്ച് അടച്ചു വെക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ആണ് വെക്കേണ്ടത് നല്ലൊരു പ്ലസൻ സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്
രണ്ട് മിനിറ്റായി ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്തതായി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇടുക ഇനി അടുത്തതായി കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് തന്നെ കുറച്ച് സാഫ്രോൺ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്റെ കയ്യിൽ അത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായി ഞാൻ കുറച്ച് ഡേറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമാർന്ന നവാബി പനീർ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്